ചപ്പാത്തി വെച്ചിട്ടൊരു അടിപൊളി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് രാത്രിയിൽ കഴിക്കാനാണെങ്കിലും വൈകുന്നേരം ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനാണെങ്കിലും ഒക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി വിഭവമാണിത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാനിത് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തലേ നിന്ന് രാത്രി ഉണ്ടാക്കിയ ചപ്പാത്തി കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി വന്ന ചപ്പാത്തി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വീണ്ടും കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് ചപ്പാത്തിയാണ് ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബാക്കി വന്ന ഒരു നാല് ചപ്പാത്തിയാണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് ചപ്പാത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിരുന്നത് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ടായിരുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാളയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് പൊടിയായിട്ടായിരുന്നതും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ മല്ലിയിലായിരുന്നതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ചാട്ട് മസാല പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ചുവന്ന മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് നുള്ളി ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് സേവ് അതായത് ഓമപ്പൊടിയെന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതിയുടെ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ചപ്പാത്തിയിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് ആദ്യം മടക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി മടക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ രണ്ട് പോക്കറ്റ് പോലെ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ രണ്ട് പോക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു പോക്കറ്റിനുള്ളിലേക്ക് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ പോക്കറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ രണ്ടാമത്തെ പോക്കറ്റിലും നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതും നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചപ്പാത്തിയുടെ ഉള്ളിൽ അടിയിൽ ഭാഗത്തൊക്കെ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അമർത്തിയെടുക്കുക ഈ ചപ്പാത്തി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒതുങ്ങി വരണം നന്നായിട്ട് അമർത്തിയിട്ട് ചപ്പാത്തി ഒന്ന് നല്ല നേരിയതായിട്ട് മാറണം എങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമുണ്ടാവുള്ളൂ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വണ്ണം ഒന്ന് കുറച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം നാല് ചപ്പാത്തിയിലും ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പാനിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ പാനിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ബട്ടർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയ ചപ്പാത്തി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക നാലെണ്ണവും ഒരുമിച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ട് രണ്ട് വശവും ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കുക ഈ ബട്ടറിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരണം ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റോളം സമയം മാത്രം ഒരു ഭാഗം ഇതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മറ്റേ വശവ
ഇത് നാലെണ്ണവും ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നല്ല എളുപ്പത്തിലുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് വയറ് നിറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ബാക്കിയുള്ള ചപ്പാത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്ര